嗨，大家好，我是道成法师。那么今天呢，我们来讲一个有关这个日本历史的一个话题。我们今天讲的呢，就是这个有关这个本能寺之变啊。就是我最近不是都经常在看肖若元老师的这个视频嘛，然后他有一集讲到了这个本能寺之变。我呢就看了他讲的那本书之后呢，立即就去找了日文版哈、啊，找了日文版之后，立即就买了这个电子书啊，一气呵成就把它读完了，觉得非常非常的过瘾啊。那么这本书叫什么书呢？就是说。本能寺之变啊，四百三十一年之后的真实。这本书谁写的呢？就明治宪三郎写的。明治宪三郎，他叫明治是吧？他就是明治光秀的子孙啊，就是他后裔啊。那么他呢，就写了一篇这样的这个考证的文章呢，然后呢，想让大家就是为他这个祖先呢证个名哈、啊。在史学界呢，一直就有几个争议哈、啊。第一个争议就是说，明治光秀为什么要造反啊？那么，根据大部分的这个我们现在得到的这个明治光秀造反的这个动机呢，都是讲怨恨说啊，就是说他呢这个织田信长整天欺负他啊，然后呢又对他又打又踢，然后说呢他搞搞了个宴会，然后呢那个宴会好像说那个那个东西臭了还是就不好吃，然后那个织田信长大怒啊，就是招待德山家招待招待不好，然后把他打了一顿，然后呢说这个明治光秀就怀恨在心，最后呢就把这个织田信长给杀掉了。那么，作为这个明治的这个子孙呢，啊，他就这个作者呢就觉得这个东西呢是非常不靠谱的啊。明治光秀这个人本身就有几个谜团，第一个谜团是他的前半生到底在干什么啊？在他的前半生呢，在很多这个记载里面呢，是其实是讲的不清楚的哈、啊。一般都认为呢，他曾经是什么曹仓的家臣，然后呢，后来又到了这个二条御所那边，就是做了这个将军的这个家臣，叫足利义昭啊、足利义辉那边的家臣，然后呢，又和这个织田信。讲这边呢，这个眉来眼去哈，就是说说之前信长说你很有才能，你过来这边吧，然后他就是呃脚踏两只船嘛，一边在竹立这边做点事儿，一边在织田这边做点事儿，然后过了一段时间就完全投靠到织田这边来哈。那么这个呢是一般的这个写法，但是呢很多这个有关明治的这些写的东西呢，其实都是不靠谱的。为什么它不靠谱呢？因为他们都出自一个叫做《明治军纪》的一个史料哈，《明治军纪》是以什么为基础写出来的？是以《为任退治记》这本书来写的。为任是什么？为任就是明治光秀的官名哈、啊。退治在日本叫做太极哈、啊，退治就是说把他给赶走，把他打败。所以这本《为任退治记》的意思呢，就是打败了叫为任的这么一个官的一个人的一个记录哈、啊。那么就是打败明治光秀的一个记录，是那个丰臣秀吉找人编写的哈、啊。然后里面写的东西呢。基本上都是对明治光秀非常不利的那种写法哈、啊，然后呢，很多这个都是扭曲的。这个明治光秀呢，他考证了半天，就说他最初呢，他是从做竹青开始做起的哈。竹青这个东西呢，是非常贱的一个兵种哈。那么我们今天就顺便把这个竹青这个问题给展开一下。那么竹青这个人呢，就是竹青，就是说你只要花钱就可以请得到的。而那个农兵啊，就是日本战国时期有些农兵，那些呢是要给土地，他们才肯跟你作战的哈。就农兵呢，他是农民嘛。然后呢，族青呢就是这个小商贩和这个小手工业者哈。我们讲这个日本有这个士农工商嘛，士武士是排最前面的，农是排在第二名的，所以农兵呢是其实是战国这个武将的主要的军军力所在哈。那么工商这些呢，小小手工业者啊，什么商业者啊，什么流浪者啊，这些就是在这个各个这个城町里面。就是各个城市里面这个到处不务正业的这些人呢，就大部分都是族青。那么这些人呢，就是说你不用给我钱，你给我钱就可以了，我只要钱。这个族青有个特点，就是我去哪里都可以哈、啊，因为我没有钱呢、啊，我我是一个无产者哈、啊。所以呢，这个织田信长为什么上洛可以成功呢？就是因为他用了很多族青。那些农兵呢就不行哈、啊。你比如说这个最典型的就是上山千信哈、啊，就是在这个越北啊那边，就是新泻那边的这些。兵啊，上山清信这个人呢，这个军事能力非常的强，然后组织力也很强，然后呢很有才华，然后呢什么艺术能力也很高，什么什么，简直就是完美的一个人。但是他为什么就是他就上不了路，织田信长就能上路呢？因为现在这个历史学家给出了一个结论，就是说上山千信用的都是农兵，然后呢，新泻这个东西呢，一到冬天就下雪，所以呢，就导致什么呢？你农兵吧，你秋天你得种田吧，对吧？春天你得播种吧，然后呢，冬天吧，你这个新泻那边大雪封山，你出不去吧。然后呢，你一年能打仗的时间呢，就这么一几个月哈、啊，他就一年当中有八个月要做农活，四个月才能打仗啊，那么就变成什么呢？就说农民是他的主要职业，而打仗呢只是他的个人兴趣，所以呢，这个上山千信呢是很难上。
很难上落的，包括武田信玄这些也是这样，就他用的农兵太多了，就他不像这个织田信长，织田信长是一个非常非常天才、非常有商业才能、非常有商业头脑的一个人，他用了很多族亲，就说从这些地方找了很多地痞流氓，然后就是这些给了他很多钱，然后让他们去跟着他去打仗，所以那个羽柴秀吉是最典型的嘛，所以明智光秀和羽柴秀吉呢都是族亲出身，但是呢，就是后来呢，这个明智光秀和羽柴秀吉都通过自己的努力，慢慢呢就得到了这个主公的赏识，羽柴秀吉呢就得到织田信长的赏识。而这个明智光秀呢，就是在将军那边啊，就是在足利将军那边呢，就得到了赏识，然后呢就慢慢升上来，然后呢最后呢在将军那边呢做到从五位，好像做到一个挺高的一个官，就非常非常就是破格的提拔。还有呢，就是明智光秀这个人呢，不但前半生非常的神秘啊，因为都被这个历史给删除了。同时还有一个问题，就是说他加入织田的时候，其实年纪已经很大了啊。那么在1582年的时候呢，就是本能寺之变，这个明明智光秀最后被被杀掉的时候呢，明智光秀多大了呢？他当年是67岁，他是1571年正式加入织田家的哈。但是那个时候呢，他已经56岁了啊， 1 5 7 1年56岁， 1 5 8 2年67岁。你说这么大年纪的，他比这个织田信长要大18岁，这么大年纪的人，他会为了什么为夺下天下，然后就说去就去造反，就去杀死这个织田信长吗？这个是一个非常奇怪的事情吧？这个作者呢，在他考证这个历史的过程当中呢，其实用了两本非常重要的东西啊，一个叫《信长公记》啊，那就大田牛一写的这个东西啊。他说大《信长公记》这个东西呢是非常一级的史料啊。他因为呢，他没有把信长写的特别的伟大。他大田牛一虽然离信长非常近，是信长的一个亲信，但是把信长写的非常的客观，所以他的史料呢可信度非常的高。然后呢，还有一本就是弗洛伊斯哈、啊，有一个传教士弗洛伊斯写的这个《大日本记》。啊，那么就说写这个在他日本这一段时间发生的事情，然后这个东西呢，因为是外国人写的，他没有什么利益冲突。那么首先呢，他得出一个结论哈，大家都说这个明智光秀和这个叫做织田信长是不合，但是呢，从信长功绩里面，大田牛一的信长功绩里面呢，是这样的描述呢，是一句都没有的。相反呢，就是信长对这个明智光秀的评价很高的东西是非常多啊。那么首先呢，明智光秀1571年加入了织田信长，他1575年就被封为了为任。日向手哈，为任就是我们刚刚讲为任退治记哈，就为任太极啊，就是他的一个官名。那么为任日向手，日向手也是一个官名，就是他一次把两个官名都给了他。然后与与此作为对照呢，这个丹羽长秀他只拿到了为任这个官，就羽柴秀吉呢只拿到了柱子手这么一个官官位哈，就他们两个加起来才等于明智光秀的一个官位。所以呢，明智光秀。非常非常得到信长的赏识，三年就给他那么大的官。然后呢，他有一次这个信长呢，把他以前以前那些旧臣，什么安藤守旧啊，还有左久间信胜啊。他把他追放掉了哈，就把他驱逐出去了。驱逐出去的理由呢，就是他们这个实力不够啊。那么信长呢是一个非常实力主义的人，然后呢他在驱逐这些人的文书里面呢，就说在他所有的家臣里面，这个战功第一名的啊，排的第一个呢是明智光秀，第二个才是羽柴秀吉。那么所以呢，他们两个之间不和的这个东西呢，是有可能是不存在的哈，反而是这个信长呢非常相信这个明智光秀。那么为什么明智光秀要去在这个本能寺发动一次政变，然后要杀死这个织田信长呢？这里面呢就有一个非常关键的人物哈，那叫做德川家康哈，他给出一个结论呢，我觉得这个结论真的是非常非常有道理哈。他说这个其实呢。信长呢，一开始是要明智光秀去杀德川家康的，在本能寺的时候啊，啊，第一个呢，就说这个呢，信长呢有一次啊，就是专门说我要去看富士山，富士山那个地方呢，刚好在德川家康的这个领土之内啊，那么好像他就带着一群人去这个观光哈、啊。但是你说他是去旅游团吧，他去观光吧，但是他实际上呢，就大田牛一的信长功绩里面写的都是说滨松城、冈崎城，然后这些这个路线啊。你说你是去旅游观光，然后呢，你不去迪士尼，然后呢，你也不去什么东京铁塔，你光去人家工厂里面走，把这个工厂的一个详细的这个路路线都给记录下来，你这个明显不是去旅游吧？你这个应该是叫做实地勘察吧？你这个应该产业间谍吧？就是看他们建的这个城是怎么样的，然后大概能防守多久啊？然后他这个城的构造是怎样？你这明显是一个军情勘探吧？还有一个证据呢，就是说，确实在弗洛伊斯写的《大日本记》里面呢，是有写到这个，就是说
，他们两个在密室里面，就是明智光秀和织田信长在密室里面。然后呢，织田信长呢踢了明智光秀两脚啊，就说为了这个招待这个德川家康的这个事情啊，就是踢了明明智光秀两两脚。但是呢，踢完之后他们两个人继续谈。但是呢，很重要的一点就在于，他们两个这个谈的时候呢，是秘密的，两个人的。织田信长把所有的人都叫出去了，然后只留下明智光秀和他两个人在谈。你比如说，我们现在啊，做做一个事情，说，喂，我们今天要请德川家康吃饭啊，我们讨论一下他到底是吃龙虾、啊、还是吃海鲜。嘘，我们先把闲杂人的给排出去哈、啊，我们<笑>我们好好讨论一下这个这个海鲜应该要三成熟还是五成熟，这不是很很不正常的一件事情吗？就你如果只是讨论宴会的内容的话呢，你何必把其他人都给送出去呢？所以他们谈了什么内容呢？历史上是没有记载的。这个作为作者呢，他就推断了他们两个呢是在密谋怎么样去杀这个德川德川家康哈。当然了，这是这作者的推论啊，但是我觉得推论是有一定的逻辑的。织田信长要去杀德川家康呢，他有几个步骤啊。第一个呢，就是说他只带很少的人到这个本能寺这边啊。织田信长自己说，我只带了二三十个人啊。然后呢，说你们也带个四五十个人过来，我们一起开个茶会啊。然后德川家康就来了哈。德川家康也是个非常非常狡猾的老狐狸，他不会那么容易。上当的，他一看你二三十个人嘛，我带四五十个人，我是你两倍啊，你肯定不敢袭击我嘛。那好，我也来啊。织田信长呢，就通过这个方式呢，他想把这个德川家康引蛇出洞。引蛇出洞之后呢，然后呢，他在在这个德川家康布置的这个叫细川藤孝和这个藤井顺庆这两个人哈、啊，然后呢，让他们带兵，然后到时候呢，等着这个把他这个两个把他的首脑德川家康呢。给他搞定之后呢，然后呢，就让他们两个人去进攻德川家康的那个领地啊，趁着他们群龙无首、指挥系统失灵的时候呢，尽快把德川家康的领地给抢下来啊。那么，所以呢，他的计划是这样，所以呢，他的计划布置的非常非常严密啊。但是呢，最后呢，明智光秀呢就反水了哈、啊，就说我不按照你这个计划来，然后呢，我反过来就把你织田信长给灭掉了哈、啊。有没有什么证据可以证明当时确实明智光秀呢是要去杀这个德川家康的呢？哎，这个里面呢就是有两个两个非常重要的史料。第一个就是弗洛伊斯的这个《大日本记》里面有写，他说当时呢，明智光秀呢就带兵三千要去山崎那边，而且他们已经说得很清楚，就出兵去山崎那边去杀德川家康。然后呢，走到一半的时候呢，明智光秀突然讲什么敌人在本能寺，然后呢就把这个军队呢转到本能寺那边，这个是一个史料哈。然后呢，还有一个呢，就是明智光秀当时参军的那个三千人当中，有一些人呢以后呢写了一些回忆录哈。那么这些兵的那个回忆录里面呢，有一个兵的回忆录叫总武什么五郎什么总本五郎什么，就一个很很无名的一个小卒吧。然后他写了本回忆录，他就讲呢，当时他们去的时候呢，他们以为真的是去山崎那边去杀德川家康，走到一半的时候呢，说是要去本能寺哈，一个外国人。人和一个就是德川家康的一个小兵，他们两个是不可能串供的嘛。那么如果说他们两个都是巧合或者互相编造的故事的话，又怎么可能都一样呢？对不对？就说明了当时明智光秀真的就是去杀德川家康的哈、啊。就是织田信长和德川家康并没有你们想象的这种关系那么好，织田信长。就是想把德川家康干掉啊！山崎，你一看那个地图，你就知道他就在京都的附近哈、啊。为什么这个明智光秀不去杀德川家康，而要回回过头来去杀这个织田信长呢？其实这个就是这本书里面最关键的一个问题了，就是说，实际上这是一个战略方针的一个真挚啊。那么其实呢，这个织田信长呢？他的主要的梦想呢是，首先他要把这个日本全国给统一了，然后呢，因为他以前他都知道有很多这些元元平合战的时候，就平氏的家族传了一代就亡了嘛，然后元氏家族嘛也是传了三代就亡了嘛，那么所以他为了谨防自己的子孙败掉自己的家业呢，他非常想建立一个长治久安的一个国家哈，所以呢。他的想法呢，就是说，我先把这个羽柴秀吉，还有这个叫做明智光秀，还有烟川一义这些实力派的武将啊，我先把他提拔上来，把这些我旧的那些家臣给剃掉。然后呢，等过了一段时间之后呢，我再把我的儿子那些给提拔起来，然后把他们的领地给剃掉。把他们的领地给剃掉之后呢，哎，这些有有实力的武将，我该怎么办呢？他当时我就说，我就去打中国，打明朝。这个中国呢，就不是毛利那个中国，就打明朝。那么把这些武将呢，让他到国外去打仗呢，一方面呢就安定了，就是说这个我们国内的局势嘛，有能力的人都去国外啦，然后还有就是说，呃，一方面呢也能刺激他们的积极性啊。你说我你在中国抢到地就归你了是吧？中国九百六十万平方公里，日本才三十几万平方公里是吧？随便抢一个省不就日本那么大了吗？一方面可以刺激他们呢去更追求更大的领土，一方面呢又能保证自己国家内的安宁啊。所以呢。
织田信长很早就在筹划入名这件事情，叫做卡拉伊利啊，日本日文呢，这个叫糖，叫做卡拉嘛。这一个很秘密的一个构想呢，实际上呢是有很多人反对的啊，其中的明智光秀就反对这个事情，同时呢德川家康也反对这个事情啊。那么所以呢，其实当时呢应该是形成了一个暗中的联盟啊，这就是这个作者最重要的一点哈、啊。这这次谋反呢，不是明智光秀一个人做的哈、啊，是一群人一起做的啊。那么他呢？他给出的一个故事是怎样的？就是说，他说呢，这个明智光秀和这个德川家康呢，就暗自在安土城已经见了一面，当时就已经说好了，我们要去杀这个，呃，织田信长。但是呢，这一点呢，我不是很同意哈。我认为呢，这个德川家康呢和这个明智光秀呢，可能并没有事先商量好，而是明智光秀呢自己要决定，擅自决定要先杀这个织田信长。但是呢，他杀完是之前信长之后呢，他肯定是通知了德川家康的，因为这件事情呢是德川家康欠了他很大一个人情，是吧？之前信长让你去杀德川家康，他没杀，那么我救了你一命，你以后应该怎么回报我，是吧？这个事情是非常重要的事情，他绝对要告诉德川家康的。那么所以呢，德川家康呢不可能不知道这次谋反的，所以呢，德川家康就非常安全的就回到了他这个领地哈。那么德川家康呢，即使是之前没有和明智光秀达成一个联盟的协议，但是实际上在杀完之前信长之后。他们两个肯定是得成了一个暗中的协议。我我首先要说，这个明智光秀为什么会选择这样的战略哈？因为明智光秀一五八二年的时候已经六十七岁了，六十七岁，然后呢，他的儿子才十三岁，十三岁，六十七岁的老人哈，有一个十三岁的儿子，然后呢。你让他去去打这个中国，他就觉得，哎呀，我已经这么大年纪了，风烛残年，我在中国这种情况下打着打着，搞不好我就不行了，是吧？而我的小孩又那么小，他在这个中国这种严酷的环境之下，他能生存下来吗？然后呢，他在国内的领地呢又被你织田全部夺走了，那我们这一家不就完了吗？不就灭种了吗？所以呢，明智光秀是不可能支持这个，就是织田信长这个入唐的这个计划，就是打明朝这个计划。所以呢，他就下定决心要反这个织田信长。那么当时。时呢，实际上有几家人都是反这个计划的啊。那么，但是呢，有一个人是支持这个计划，谁呢？就是羽柴秀吉是支持的啊。羽柴秀吉后来的丰臣秀吉呢，就是继续实行了这个，就织织田信长这个入唐的这个计划，就是就是去打明朝这个计划。呃，这个作者呢就写了几个谜团，就是说当时明智光秀是无血开城，就安土城呢，当时有一个观音寺城，他把它改成安土城，然后这个安土城呢，这个明智光秀呢，基本上不费一兵一卒就把它占领了。为什么他可以做到这一点啊？安土城建的这么这么牢固，然后呢有这么多的士兵能够守很长时间，那个明智光秀怎么可能有那么短的时间，然后不费一兵一卒就把它拿下来呢？就说明是有其他人的内应啊，就有其他人支持明智光秀，所以呢安土城拿下来非常简单。在他的推理当中呢，有哪几个人是在这个明智光秀这边的呢？藤井顺庆、斋藤立三，还有这个叫做细川藤孝这几个人呢，都是和明智光秀是一伙的哈。然后呢，三个人呢一起造反啊，然后呢。再加上德川家康的这个同盟，然后希望把这个事情呢给他扭转过来，把这个织田信长的他这个入名的这个计划呢完全给毁灭掉哈。但是呢，当中呢出现了一个问题，就是羽柴秀吉的这个情况啊，他就知道他比织织田信长更清楚，就是说你这些家臣里面啊，有很多人是会反对你这个入唐的这个战略的啊，他甚至因为反对这个战略呢，有可能要拿你的脑袋哈、啊。所以呢，羽柴秀吉呢。他留了一个心眼，他其实当时呢，应该是提早就回来了，他就不打毛利了哈。用了这明智光秀和这个藤井顺庆，还有这个西川藤孝，还有德川家康，其实已经早就开始行动了。那么这个时候呢，羽柴秀秀吉知道他们会行动的时候呢，他也行动了啊，他就先回到了家京都的附近啊，然后呢，对这明智光秀呢进行了一次突然袭击，然后呢就把明智光秀给干掉了。那么，所以呢，这这一点呢，是这个羽柴秀吉这个判断非常精确的一点。但是呢，同时呢，羽柴秀吉把这个明智光秀给干掉之后呢，他又和德川家康打了一仗啊。那但是呢，他那个时候呢就没打赢德川家康，这一部分呢都是一个推论哈。那么他就和这个德川家康达成了一个协议啊，达成了一个协议就是说什么，就是我们呢就是各退一步啊。那么这个事情呢，我就不追究啊。这个你对这个信长做的这个事情啊，就是你们搞了个同盟，然后把这个信长给干掉了这个事情，我们就不追究了。
，你这个包括这个细川藤孝和藤井顺庆呢，我们也不追究了。然后还有这个斋藤利三，我们也不追究，不，我们也不追究了哈。就是说，嗯，斋藤利三明明是这个谋反的一个主谋者哈，他和这个叫做明智光秀是一起搞这个事情的。但是呢，斋藤利三呢，后来写的就非常非常英勇，好像是他被这个明智光秀胁迫一样了哈，这写的他非常厉害。但明智光秀就写的很不堪呢、啊。你们这些家臣的罪呢，我全部饶恕了，但是呢，就把所有的屎盆子都堆到这个明智光秀上面，因为明智光秀已经死掉了嘛。这个德川家康呢就这么考虑哈，就说我如果被世间知道了，我我要去暗杀这个织田信长的话呢，对我这个统治也不利啊。那么，那么我呢要作为一个和这个织田信长表示的非常友好的一个状态，就好像毛泽东和周恩来一直都是什么非常友好，谁也没想过去捅人家一刀这种事情啊。就做这样的宣传，其实对我也挺有利。羽柴秀吉呢又觉得哈，作为一个我是这个织田信长的这个正统的这个后继人呢。我最好呢，就是说把这个明智光秀写成一个大坏蛋哈、啊，就说，然后呢，我就把他给干掉，我才能够最有这个正统性嘛。这就是一个本能四之变的一个真正的一个背后的一个原因哈、啊，这这本书里面写的。所以呢，我看了觉得挺有意思的哈，因为他把很多事情都串在一起了。因为你知道细川藤孝这个人，他他有一个后代叫做细川中心，细川中心呢是后来在这个官员之战里面和石田三成做对立面的那个叫东军的一员，你知道吗？就所以呢，实际上呢。织田信长的这个信念呢，就是入唐和这个入明这个信念呢，实际是被这个叫做羽柴秀吉所继承。然后羽柴秀吉的继承人呢是石田三成。然后呢，实际上这些保守主义，就是说我们只要在日本这边搞一个长治久安、国泰民安的国家，这些人的那一帮人呢，就是什么明治光秀啊、什么细川家啊，然后什么德川家这些，对于入明呢也非常的不积极啊，就是说他们不出兵去打明朝。然后呢，这丰臣秀吉呢就只好派那些岛津啊什么那些。他的那些大西行长啊，这些人去打这个朝鲜啊，然后这边这些人都叫不动啊。那么，所以呢，其实这个日本这个东西的分割啊，就是说打明朝这个问题上产生这个意见分歧呢，实际上最早就已经在这个本能寺之变，其实已经开始了啊。就是我们讲这日本有这个关东关西叫东西合战这种说法哈、啊。那么，其实，在战国时代里面，东西合战最早出现的在什么时候呢？就是本能寺之变。然后那个时候呢，就有东军和西军。那个时候的东军呢，就是德川家康、藤井顺庆、细川藤孝，还有就是斋田利三，还有这个明治光秀这一帮人。但是呢，明治光秀这个人很不好运，就被这个羽柴秀吉的这个奇袭呢，直接把他这个给干掉了哈。虽然他不一定是主谋哈，他整个计划呢，有可能其他人都有参与哈。但是呢，这个最后呢，这个屎这个屎盆子，就是把这个主谋的这个屎盆子呢，就扣到他头上来了。这是东京、西京当中的第一次交战，而交战的最后的结果呢，是打和。打和之后呢，就是得出了一个得出了一个折中案，就是把屎盆子盖到这个明智光秀头上，然后剩下的人既往不咎。然后到关之原合战的时候呢，就等于是第二次的东西之战啊。这一次呢，就是东军占优势啊。最后呢，日本就是被东军这一派呢给统一了啊。那么就是这个呢，是一个真正的这个战国史的一个脉络哈、啊。那么这个故事到底有多几层是可以相信的呢？我觉得可以信信个八成吧。但是至少有几个疑问帮我解决。第一个，明智光秀他前半生到底在干什么？第二个，明智光秀去山崎到底是打谁？哈，羽柴秀吉编的很多东西呢，都说这个明智光秀是要去打山崎，但是呢，他并没有说去山崎打的是谁啊。他这本书里面一写呢，至少这几个谜团。啊，我是解开了。大家有兴趣的话呢，可以再去看看那本书，它写的会更加详细一点。好了，那么今天我们这个视频就到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。